So obviously this is very much ideologically driven. Das ist offensichtlich sehr ideologisch getrieben. Dies ist ein neoliberales Konzert politischer Mächte, die den Gedanken nicht ertragen können, dass Georgien ihren Forderungen nicht nachkommt. So einfach ist das. Sie verstehen, dass sich Georgien von ihnen distanziert. Aber hier ist ein kontraintuitiver Punkt. Ich glaube nicht, dass sie viel dagegen tun können. Ich glaube nicht, dass Brüssel oder Washington viel dagegen tun können, egal wie sehr sie schreien, brüllen, und die aktuelle Regierung kritisieren. Hallo zusammen, hier ist Pascal von Neutrality Studies. Heute spreche ich wieder mit Georgi Lascha Kasaratze. Lascha ist ein Analyst für internationale Beziehungen, der sich auf die Staaten der ehemaligen Sowjetunion und Sicherheitsdynamiken im Südkaukasus und im weiteren eurasischen geopolitischen Raum konzentriert. Er hat für mehrere Publikationen wie das Center for New America, New Eastern Europe und das National Interest geschrieben. Seit 2020 arbeitet er in den USA als Verbindungsbeamter für die Sukumi State University. Lascha hat Abschlüsse in internationalen Beziehungen vom Rollins College und der Fletcher School of Law and Diplomacy an der Tufts University. Lascha, willkommen zurück in der Sendung. Lascha, welcome back to the show. Thank you. Vielen Dank, Pascal. Es ist großartig, wieder hier zu sein. Du bist mein Experte, wenn es um den Kaukasus geht. Ich habe kürzlich mit einem deutschen Kollegen von mir, David Nowak, über das Geschehen in Georgien gesprochen. Heute haben wir erfahren, dass das, was weithin erwartet wurde, tatsächlich eingetreten ist. Das georgische Parlament hat das Veto des Präsidenten überstimmt und das Gesetz verabschiedet, das seit einiger Zeit in den Nachrichten ist, insbesondere in westlichen Medien. Dieses Gesetz, das Transparenz über ausländischen Einfluss genannt wird, wurde im Westen als pro-russisches Gesetz bezeichnet und hat in den letzten Wochen erhebliche Proteste in Georgien ausgelöst. Es war lange in der Vorbereitung. Mit der Überstimmung des Präsidentenvetos durch das Parlament, was sind deine ersten Gedanken zu dieser Entwicklung? Was soll ich sagen? So wie ich das sehe, Pascal, erwacht Georgien aus einem dogmatischen Schlummer, um Kant zu zitieren. Sie machen einen Schritt zurück, um die gesamte 30-jährige Periode ihrer extrem einseitigen pro-westlichen politischen Haltung tiefer zu analysieren. Diese Periode begann mit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1991 und dauerte bis 2012, mit dem Ende der Herrschaft der Vereinigten Nationalen Bewegung nach ihrer Niederlage durch die derzeitige Regierung des georgischen Traums. Und ich möchte hier sehr vorsichtig sein. Entgegen dem, was wir im Westen hören, gibt es keine Beweise dafür, dass der georgische Traum sich entweder offiziell oder inoffiziell Russland zugewandt oder sich gegen den Westen gestellt hat. Ich glaube, dass die großen Proteste, die wir in Georgien erlebt haben, das Ergebnis von konstruierten Erzählungen und offener Propaganda sind. Das ist die einzige Möglichkeit, dies zu bewerten. Lassen Sie mich hier kurz einhaken. Zu diesem Zeitpunkt hat Georgien immer noch keine direkten diplomatischen Beziehungen zu Russland, richtig? Sie gehen tatsächlich über die Schweiz, die als Schutzmacht und Vermittler für beide Seiten fungiert. Aber es gibt immer noch einen sehr starken Konflikt zwischen Russland und Georgien. Was ich also nicht verstehe, ist, warum der Westen dies so darstellt, als ob Georgien bereits in Russlands Einflussbereich wäre. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich könnte Ihnen nicht mehr zustimmen. Dies ist ein wichtiger Punkt. Es gibt keine offizielle Beziehung zu Russland. Die georgische Regierung hat sich, basierend auf meinen Recherchen und den Gesprächen, die ich mit meinen Kollegen geführt habe, sehr bemüht, 
den europäischen Weg zu verfolgen. Dies führte schließlich zur Genehmigung des Kandidatenstatus Georgiens durch Brüssel. Davor war es ein äußerst komplizierter, mühsamer, bürokratischer Prozess mit Kontrollen und Gegengewichten und strenger Aufsicht durch Brüssel. Jede einzelne Kategorie dieses Abkommens musste ordnungsgemäß umgesetzt und von Brüssel überprüft werden. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat die Bemühungen der georgischen Traumpartei gelobt, sicherzustellen, dass dieser Prozess vollständig und erfolgreich war. Im Dezember letzten Jahres haben sie den Kandidatenstatus Georgiens genehmigt. Daher verstehe ich nicht, wie sie argumentieren können, dass dies eine pro-anti-westliche und pro-russische Regierung ist, wenn die Fakten vor Ort etwas anderes nahelegen. Die Genehmigung des Kandidatenstatus ist der greifbarste, offensichtlichste und wichtigste Beweis dafür, dass dies nicht der Fall ist. Georgien bleibt strategisch eine pro-westliche Republik unter der Regierung der Georgischen Traumpartei. Was hier passiert ist, ist meiner Meinung nach das letzte Aufbäumen der westlichen Mächte, insbesondere in Washington, die es gewohnt sind, Georgien nach Belieben zu behandeln. Georgien war in den letzten 30 Jahren ein treuer Verbündeter Washingtons, insbesondere seit 2003 nach der Rosenrevolution, auch unter der Amtszeit der jetzigen Regierung. Diese Reaktion ist meiner Meinung nach hysterisch, undiplomatisch und töricht. Wenn Sie wirklich wollen, dass sich Georgien vom Westen abwendet, ist dies der Weg, es zu tun. Es verschwendet das enorme politische Kapital, das zwischen den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Georgien angesammelt wurde. Die derzeitige Regierung zu beschuldigen, deren Wahlen sie selbst genehmigt haben, ist oberflächlich. Sowohl Washington als auch Brüssel haben die Wahlen genehmigt und anerkannt. Natürlich gab es Probleme und bestimmte fragwürdige Szenarien. Aber insgesamt besteht kein Zweifel daran, dass die GD mit großem Vorsprung gewonnen hat. Ich glaube, es waren 38 Prozent bei den Parlamentswahlen. Die Vereinigte Nationale Bewegung sammelte etwas über 20 Prozent. Der signifikante Unterschied in den Stimmen war offensichtlich. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie seit 2012 sowohl Parlaments- als auch Kommunalwahlen gewinnen. Sowohl in Bezug auf ihre Legitimität und Anerkennung aus Washington und Brüssel als auch auf die internen Wahlsiege der GD ist es schwer, Washingtons Haltung zu verstehen. Diese radikale Ablehnung der Legitimität der Georgian Dream ist verwirrend. Man hört Aufrufe, diese Regierung zu sanktionieren und zu bestrafen. Das erreicht ein Maß an Absurdität, weil sie genau die Regierung sanktionieren, die sie auf Georgiens Weg nach Westen anerkannt und unterstützt haben. Sie wirken zunehmend sehr töricht. Ich frage mich, was hier das Spiel ist. Glauben Sie, dass der Westen Saakashvili zurückhaben will? Herr Saakashvili sitzt derzeit in Georgien im Gefängnis. Gab es irgendwelche Gespräche darüber, dass die EU oder jemand anderes Druck auf Georgien ausübt, Saakashvili freizulassen? Es scheint, dass der Westen nun auf einen Regimewechsel in Georgien setzt. Laut der Analyse von David Nowak, da sie dies nicht durch normale Parlamentswahlen erreichen können, weil klar ist, dass der georgische Traum tatsächlich die Mehrheit unterstützt, müssen sie versuchen, es anders zu machen. Man muss versuchen, das Ukraine-Drehbuch zu verwenden und eine Art von Volksprotest in Gang zu setzen, der einem den Anschein von Volkswillen gibt, den es bei Wahlen nicht gäbe. Dann dreht man ein paar Schlüsselfiguren im Parlament um. Glauben Sie, dass das im Moment das Spiel ist? Und wenn ja, warum? Denn wie Sie sagten, war Georgian Dream pro-westlich. Sogar die Intelligenz und besonders die Geschäftswelt haben die meisten ihrer Verbindungen mit dem Westen, nicht mit Russland. Aber sie sind nicht bereit, eine zweite Speerspitze zu sein, 
die in Bezug auf einen weiteren blutigen Krieg in die Seite Russlands gestoßen wird. Genau. Deshalb ist es so absurd und ideologisch getrieben, weil es keinen rationalen Sinn ergibt. Brüssel und Washington wirken zunehmend lächerlich. Um Ihre Frage zu beantworten. Wir alle erinnern uns daran, was für ein Goldjunge Saakashvili für George W. Bush und seine politischen Verbündeten war. Angefangen bei John McCain, den ich persönlich respektierte, war er ein wahrer Unterstützer Georgiens. Allerdings war ich nicht mit seiner Philosophie und seinem Blick auf die US-Außenpolitik einverstanden, insbesondere mit seinen Ansichten über Russland und die Rolle Georgiens im Verhältnis zu Russland. Aber sei es wie es sei, die gesamte Denkschule, neokonservativ und neoliberal, machte unter der Präsidentschaft von George W. Bush Saakashvili zu ihrem Goldjungen, ihrer Anlaufstelle, ohne Fragen zu stellen. Sie tolerierten viele eklatante Verstöße gegen Menschenrechte und Eigentumsrechte, alles unter dem Banner der Demokratieförderung und des Libertarismus. Der Libertarismus-Teil war noch lächerlicher, weil sie Ayn Rand und neoliberale Wirtschaftspolitiken förderten, die sie ohne Reagan nicht umsetzen konnten. Sie haben dort sogar eine kleine Reagan-Statue errichtet. Das gesamte Arsenal des neoliberalen politischen Werkzeugkastens wurde vollständig genutzt. Unter dem Neoliberalismus verletzte die Regierung selbst die Eigentumsgesetze privater Unternehmer und Geschäftsinhaber. Dies dauerte neun Jahre, alles unter dem Schutz und der Legitimität, die die Bush-Administration in Washington und weltweit, insbesondere in Brüssel, für Saakashvili's Regime geschaffen hatte. In Brussels, uh, of Saakashvili's Regime. Ja, es wurde festgestellt, dass es in Washington eine Tendenz gibt, diese Regierung töricht und irrational als pro-russischer im Vergleich zum Regime von Saakashvili zu betrachten. Dies ist paradox und ironisch, weil unter Saakashvili ein Oligarch aus Moskau zum Wirtschaftsminister Georgiens ernannt wurde. Dieser Oligarch verdiente seine Milliarden in Moskau und bezeichnete sich selbst spöttisch als kleinen Oligarchen. Washington kritisierte dies nicht. Was dieser Mann tat, war, alle strategischen Wirtschaftsvermögen, die Georgien aus der Sowjetzeit übrig hatte, an die Russen zu verkaufen. Und es war erst, als Saakashvili beschloss, extreme Maßnahmen zu ergreifen und das wichtigste strategische Gut, das Georgien hatte, die während der Sowjetzeit gebaute Eisenbahn zu verkaufen, dass George W. Bush selbst eingriff und Saakashvili verbot, dieses Gut an die Russen zu verkaufen. So schlimm war die Lage. Um Ihnen eine lange Antwort auf Ihre Frage zu geben, ja, politische Heuchelei herrscht immer noch vor. Bis heute gibt es Wut in Washington und Brüssel. Saakashvili sitzt tatsächlich im Gefängnis und sie haben sich mit dieser Tatsache abgefunden. Ich würde sogar behaupten, dass sie ihre Hände von ihm gewaschen haben. Sie nutzen es jedoch sicherlich als politisches Instrument, um ständig zu klagen und die georgische Regierung zu delegitimieren, indem sie sie als undemokratisch darstellen. Aber ja, um Ihre Frage ausführlich zu beantworten, es gibt dort definitiv Gewalt. Bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, erwähnten Sie, dass Sie sehr frustriert waren, weil Washington Georgia wiederholt gesagt hat, es solle springen. Und die einzige Antwort von Georgia war, wie hoch? In gewisser Weise fühlen Sie und viele andere sich also verwirrt darüber, dass Georgia so pro-westlich war und trotzdem dafür kritisiert wird, anscheinend nicht hoch genug zu springen. Die Frage, die sich mir stellt, ist also, was ist das Spiel hier? Was ist das Ziel? Und wer sind die Leute vor Ort? Ich meine, es gibt Tausende von Demonstranten. Es besteht kein Zweifel, obwohl es nicht so schwierig ist, Tausende von Demonstranten zu mobilisieren, oder? 
Haben Sie irgendeine Verbindung zu jemandem, der dieses Gesetz ernsthaft ablehnt? Es ist ein Gesetz über Transparenz. Es besagt, dass jeder, der mehr als 20 Prozent seiner Finanzierung aus ausländischen Quellen als NGO erhält, dies deklarieren und ein Register führen muss. Dies ist etwas, das die Vereinigten Staaten tun und etwas, das die Europäische Kommission tatsächlich vorgeschlagen hat. Sie haben Register und eine Richtlinie vorgeschlagen, was bedeutet, dass alle Mitgliedstaaten nationale Register einführen müssen. Dies ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das wird derzeit innerhalb der EU diskutiert, was es umso ironischer macht, dass sie, während sie über Gesetze zur Registrierung ausländischer Agenten für NGOs und ausländische Finanzierung diskutieren, Georgien genau für dasselbe kritisieren. Und sie kommen damit in den Medien durch, BBC, CNN und so weiter. Alle berichten dasselbe. Also werden wir im Moment offensichtlich manipuliert, um zu glauben, dass das, was Georgien tut, so schlecht und böse ist, obwohl wir wissen, dass wir ähnliche Gesetze in der EU haben. Haben Sie Verbindungen zu jemandem von der Seite gegen das Gesetz über ausländische Agenten? Und verstehen Sie deren Logik? Denn da muss doch etwas dahinter stecken, oder? Zumindest von den Georgiern vor Ort. Früher heute, bevor ich dies mit Ihnen aufnahm, hatte ich ein langes Gespräch mit einem Experten und Aktivisten, der ausführlich über dieses Gesetz in Georgien geschrieben hat. Eines der Dinge, die wir besprochen haben, war ein politischer Artikel mit einem Foto von Ursula von der Leyen. Auf dem Foto fordert sie im Wesentlichen die EU-Mitglieder auf, dieses Gesetz zu verabschieden und erklärt, dass es notwendig sei. Ich paraphrasiere den Artikel hier, aber dieser Prozess findet tatsächlich statt. Der Experte sagte mir, dass es Zeit- und Gefühlsverschwendung sei, sich über die Heuchelei Brüssels in diesen Angelegenheiten zu wundern, da die Heuchelei ziemlich offensichtlich sei. Was sagt uns das also? Ich bin kein Anwalt, aber ich weiß, dass einige Rechtsexperten verstehen, dass es Probleme gibt und dieses Gesetz verfeinert werden muss, um es so liberal wie möglich zu machen. Das bedeutet, es sollte sensibel für die Verteidigung der Rechte dieser NGOs sein. Ohne auf rechtliche Details einzugehen, worauf führen wir das zurück? Denn an sich soll diese Gesetzgebung keine Umgebung schaffen, die die Staatlichkeit Georgiens gefährdet. Es ist nur Gesetzgebung. Wenn diejenigen, die dagegen sind, behaupten, sie seien wirklich pro-westliche liberale Demokraten, was bedeutet das? Idealerweise würden sie abwarten, wenn es ihnen nicht gefällt. Sie sollten innerhalb eines demokratischen Prozesses tun, was sie können, um die derzeitige Regierung zu besiegen, die Macht zu übernehmen, ins Parlament einzuziehen und dieses Gesetz zu vetieren. Richtig? Dieses Gesetz loswerden, aber es durch den demokratischen Prozess tun. Es ist überraschend, dass sie das nicht tun, weil sie die pro-westlichen liberalen Demokraten sind. Richtig? Was weiß diese Regierung? Dies ist ein pro-russischer, diktatorischer Staat. Richtig? Das ist also ein weiterer absurder Aspekt dieses gesamten Prozesses. Dieses Gesetz ist einfach nicht würdig für eine weitere Revolution in Georgien. Es gibt keinen Inhalt dahinter, der ein weiteres Gespenst der Revolution in Georgien rechtfertigt. Offensichtlich ist dies sehr ideologisch getrieben. Dies ist ein neoliberales Konzert von Ideen, wissen Sie, von politischen Mächten, die den Gedanken nicht ertragen können, dass Georgien nicht gehorcht oder ihnen sagt, dass sie nicht mehr so gehorchen werden, wie sie es wollen. So einfach ist das. Und offensichtlich verstehen sie, dass Georgien ihnen entgleitet. Aber hier ist ein kontraintuitiver Punkt für viele. Ich glaube nicht, dass sie viel dagegen tun können. Ich glaube nicht, dass Brüssel oder Washington viel dagegen tun können, egal wie sehr sie schreien, brüllen und diese aktuelle Regierung kritisieren. Denn erinnern wir uns, dass alles geschieht im Schatten von Russland und dem, was mit Russland und der Ukraine passiert. Russia, right, of what's happening with Russia and Ukraine. And this is all happening uh, with 
Und das alles geschieht mit der Vorstellung, dass Georgien als letzte Grenze, als potenzielle Grenze, die gegen Russland bewaffnet werden könnte, nicht aufgegeben werden darf. Es gibt also eine sehr geopolitische und zynische Seite an diesem Theater, das wir beobachten. Es ist wirklich Hysterie. Was die Vereinigten Staaten betrifft, eine Lösung zu finden, wie sie es für richtig halten, haben sie wirklich keine Optionen. Das schlimmste Szenario, wie ich meine Kollegen zuvor gefragt habe, ist, dass sie die derzeitige Regierung beschuldigen, sich mit Russland anzufreunden und pro-russisch zu sein. Und sie befürchten, dass Georgien sich Russland anschließen und sich gegen den Westen wenden könnte. Obwohl es dafür keine Beweise gibt, besteht die Angst, dass Georgien nicht so flexibel gegen Russland eingesetzt werden kann. Sie denken, dass dies dazu führen könnte, dass die relative Macht der Vereinigten Staaten erheblich abnimmt. Es gibt eine Fülle von Literatur zu diesem Thema, die diskutiert, wie kleine Staaten überleben müssen. Deshalb studieren wir internationale Angelegenheiten, um das Konzept des staatlichen Überlebens zu verstehen, das das Herzstück des internationalen Systems ist. Die Tatsache, dass Georgien endlich, zum ersten Mal seit 30 Jahren, betont hat, dass nationale Interessen wichtig sind, ist etwas, das Washington auf völlig falsche Weise aufgenommen hat, und zwar törichterweise. Ich hoffe, Sie werden zur Vernunft kommen, denn das ergibt einfach keinen Sinn. In gewisser Weise können wir dies den derzeit selbstzerstörerischen und selbstschädigenden Politiken in der EU und den USA zuschreiben. Diese Politiken untergraben aktiv die Struktur, die die USA in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Die USA überdehnen ihre Muskeln, insbesondere gegenüber Russland und den Sanktionen. Wir sehen, dass die Sanktionen nicht wie beabsichtigt wirken. Obwohl sie einige Auswirkungen hatten, waren sie nicht sehr effektiv. Ich sprach gestern mit einem iranischen Kollegen und er erwähnte, dass Iran zwar nicht zusammengebrochen ist, die Sanktionen der letzten 40 Jahre, Iran jedoch wirtschaftlich erheblich geschadet und seine Entwicklung behindert haben. Ähnlich bricht Russland jetzt daraus aus. Und wir sehen die Entdollarisierung stattfinden. Die USA demontieren die Institutionen, an denen sie beteiligt waren. Obwohl sie dem ISTGH nie beigetreten sind, lehnen sie ihn jetzt aktiv ab. Sie kämpfen auch gegen die WTO und untergraben den Berufungsprozess. Vielleicht ist Georgien also nur ein weiteres Stück im Abbau dieser Struktur, die früher aufgrund einer gewissen Hybris funktionierte. Um das Unausgesprochene zu sagen, die Annahme von Leuten wie uns ist, dass die USA und Europa dieses Gesetz töten wollen, weil es aufdecken würde, wie viel Geld bestimmte georgische NGOs erhalten. Diese NGOs würden natürlich versuchen, den politischen Prozess in Georgien zu beeinflussen. Dies offensichtlich zu machen, würde das enthüllen, was derzeit verborgen ist. Das ist doch ungefähr richtig, oder? Korrekt. Man kann diesen Fall nicht ohne Berücksichtigung dieser wichtigen Variable machen. Es gibt einen großen Anreiz für alle, die protestieren, insbesondere die NGO-Klasse, dies zu protestieren. Sie haben die Aussicht, viel Geld zu verdienen und es gibt eine erhebliche finanzielle Belohnung. Die Person, mit der ich heute gesprochen habe, erwähnte, dass in normalen liberalen Demokratien die Rolle von NGOs nicht darin besteht, eine Regierung zu stürzen. Stattdessen besteht ihre Rolle darin, auf Mängel hinzuweisen und ein gesunder Teil der Zivilgesellschaft zu sein, als Teil des größeren Systems von Checks and Balances zu agieren. In Georgien jedoch wurden NGOs als Waffe eingesetzt. Seit den Tagen des National Endowment for Democracy, das im Wesentlichen ein Arm der US-Regierung ist, gab es erheblichen Einfluss. Auch wenn sie keine Politik machen, lässt sich ihre Wirkung nicht leugnen. Experten wie Thomas DeWall und Lincoln Mitchell haben darüber geschrieben. Sie haben darauf hingewiesen, dass NGOs eine enorme Rolle bei der Verschärfung von Spaltungen gespielt haben, 
insbesondere während der Rosenrevolution. Es gab finanzielle Motive und Machtspiele. Diese Handlungen werden oft damit gerechtfertigt, dass dies ein pro-russischer Schritt der Partei Georgischer Traum sei. Abgesehen von den möglichen Gründen im Zusammenhang mit der Zivilgesellschaft gibt es auch einen bedrohlicheren Grund. Hier sind geopolitische Aspekte im Spiel. Unter dieser Regierung wurde offen darüber diskutiert, dass Georgien, da es keine Sicherheitsgarantien von den Vereinigten Staaten erhalten hat, auf sein eigenes Überleben achten muss. Der Weg, dies zu tun, besteht darin, sich auf ein regionales Gleichgewicht einzulassen oder, falls notwendig, sogar auf eine Bündnispolitik zu setzen. Das andere Konzept, mit dem ich an der SSU arbeite, einer staatlichen Universität, besteht darin, die Region in einen neutralen Raum zu verwandeln. Dies würde bedeutende regionale Mächte einbeziehen, darunter die Vereinigten Staaten, die Europäer, Russland, die Türkei, den Iran und alle drei südkaukasischen Staaten. Das Ziel ist es, ein geopolitisches Umfeld zu schaffen, in dem alle Akteure eine konstruktive Rolle spielen können, ohne gegen ihre eigenen Interessen auf Kosten Georgiens zu konkurrieren. Wenn man sich ansieht, was Aserbaidschan erreicht hat, so hat sein Balanceakt und seine Außenpolitik bemerkenswerte Ergebnisse hervorgebracht. Zum ersten Mal überhaupt hat Aserbaidschan keine ausländischen Truppen, insbesondere keine russischen Truppen, auf seinem Boden. Darüber hinaus hat es sein eigenes Territorium vereint und seine Souveränität mit seinem jüngsten Krieg mit Armenien vollständig wiederhergestellt. Die EU ist damit sehr zufrieden und hat nichts über den autokratischen Charakter dieses Regimes gesagt. Die EU handelt einfach weiter mit Aserbaidschan. Und soweit ich weiß, gibt es keine Probleme. Mit Aserbaidschan besteht das Problem in der Angst vor einer sich entwickelnden türkischen Welt unter der Führung der Türkei und Erdogan. Aserbaidschan wird als Teil dieses angeblichen Pan-Turkismus gesehen, den Erdogan in der Region zu etablieren und zu festigen versucht. Dies umfasst die Kontrolle über geoökonomische Projekte, die seit den 1990er und frühen 2000er Jahren bestehen. Deshalb sehen wir Macrons Versuche, Pashinyan, dem Präsidenten Armeniens, zu ermutigen, sich stärker mit der Westeuropäischen Union zu verbünden. Er macht Versprechungen, dass Armenien eines Tages in die EU integriert wird. Wenn man sieht, wie Russland Armenien ignoriert, ist das sehr aufschlussreich. Russland hat keine Angst, dass Armenien jemals Mitglied der NATO oder der Europäischen Union wird, egal was Macron sagt. Armenien ist ein Binnenland und den Interessen Russlands verpflichtet. Russland hat das Gleichgewicht gegen Armenien verändert und Aserbaidschan unterstützt, um die Türkei in geopolitischer Hinsicht zu begünstigen, weil es keine regionalen Konflikte mit der Türkei will. Diese Länder in der Region balancieren sich gegenseitig aus und erreichen ihre jeweiligen Ziele. Die Türkei war schon immer zwischen Ost und West und spielt ein perfektes geopolitisches Balanceakt. Russland erkennt dies an und gibt Aserbaidschan geopolitischen strategischen Spielraum. Infolgedessen hat Aserbaidschan zum ersten Mal seit den späten 1980er Jahren, als der Krieg um Bergkarabach zwischen Aserbaidschan und Armenien ausbrach, seine Souveränität vollständig wiederhergestellt. Aserbaidschan ist jetzt vollständig wiederhergestellt. Übrigens spricht hier niemand darüber. Es war wie ein geopolitisches Wunder, das in der Region geschah. Die Region kehrt wirklich zu ihrem Kern zurück, nämlich zur Geopolitik und zur Lösung von Problemen durch Geopolitik, indem sie sich mit unmittelbaren Nachbarn so auseinandersetzt, wie sie sind. Die Vereinigten Staaten oder Brüssel sagen Georgien, dass sie es tun sollten. Georgien muss verstehen, dass die Hoffnung, die NATO würde zu Hilfe kommen, immer ein Mythos war. 
Es gibt keine NATO-Präsenz in Georgien. Das wissen wir. Es könnte eine etwas bessere Chance für Georgien geben, der EU beizutreten. Aber auch diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Anstatt zu hoffen, dass George W. Bushs Freiheitsagenda eines Tages wahr wird, müssen sie erkennen, dass diese idealistische, ideologisch getriebene Außenpolitik Georgien und seiner Souveränität enormen Schaden zugefügt hat. Ich sage nicht, dass dies der einzige Grund ist, warum Georgiens Probleme in den späten 80er und frühen 90er Jahren mit Russland begannen. Aber was geschah während Saakashvilis Amtszeit zwischen 2003 und 2012? Als Saakashvili Georgien verließ, hinterließ er es in einer viel schlechteren geostrategischen und geschwächten Position, als er es von Shivat Naze übernommen hatte. Nach seinem Abgang führte die katastrophale Invasion Russlands im Jahr 2008 dazu, dass zwei Regionen von Russland als unabhängige Kleinstaaten anerkannt wurden. Davor waren diese beiden Regionen nicht anerkannt, sodass es noch Raum für Verhandlungen gab, die viel einfacher gewesen wären. Jetzt ist es viel schwieriger. Geostrategisch gesehen war die einseitige Außenpolitik, die Georgien verfolgt hat, katastrophal für das Land. Also, wissen Sie, wir haben das beim ersten Mal, als wir gesprochen haben, besprochen. Und ich glaube, ich habe dieses Video, der, der entkommen ist, genannt. In gewisser Weise, wie Georgien vom Abgrund zurücktrat. Die Ereignisse von 2008 haben alles schlimmer gemacht. Eine unabhängige Untersuchungskommission der UN, geleitet von Heidi Tagliavini, stellte offiziell fest, dass es die Saakashvili-Truppen waren, die die ersten Schüsse abgefeuert haben. Und dann eskalierte die Situation. Dieser Ansatz war eindeutig eine Reaktion auf Saakashvilis Versuch, das neue Terrain zu testen. 2008 verkündete der Bukarester Gipfel gegen den Willen von Merkel, Hollande und anderen, dass Georgien und die Ukraine zukünftige Mitglieder werden würden. Saakashvili testete dies und es wurde klar, dass die NATO keine Möglichkeit hatte, tatsächlich etwas zu unternehmen. Und daher nutzten die Russen die Situation aus und verschlimmerten alles für Georgien. Es gab zuvor einen ungelösten Konflikt und dann gab es eine Invasion, bei der Teile des Territoriums de facto verloren gingen. Das ist es, was sie sagen, dass die Mehrheit der Georgier jetzt durch ihre Stimme versteht. Dies war eine demokratische Abstimmung für die Partei Georgischer Traum, was darauf hinweist, dass sie einen realistischeren Ansatz zur Bewältigung dieses regionalen Konflikts und der Umgebung wünschen. Was mir seltsam erscheint, ist der Präsident. Ihr Präsident, diese Dame, ist ziemlich einzigartig. Lassen Sie mich Ihnen das aus einem BBC-Artikel von heute vorlesen. Es heißt, dass Frau Zurabishvili, die Präsidentin, in dem Wissen, dass sie keine Optionen mehr hatte, um die Regierung daran zu hindern, das Gesetz am Montag zu verabschieden, eine neue Charta vorstellte. Sie sagte, es sei ein Plan, um Georgien näher an Europa zu bringen. Hier ist ein Zitat von ihr. Um Vertrauen wieder aufzubauen, brauchen wir eine neue politische Realität. Eine deutliche Einheit, andere Wahlen, ein anderes Parlament und eine andere Regierung. Schrieb sie auf ex-Twitter. Die Charta, und die BBC nennt es eine Charta, nicht nur ein Dokument, das sie vorlegt, beinhaltet die Abschaffung von Gesetzen, die ihrer Meinung nach Georgiens Chancen auf eine EU-Mitgliedschaft schaden. Sie beinhaltet auch bedeutende Reformen, die darauf abzielen, das Justizsystem und die Sicherheitsdienste zu entpolitisieren. Frau Zurabishvili lud alle Oppositionsparteien ein, die Charta vor dem 1. Juni zu unterzeichnen und vereint in die Parlamentswahlen im Oktober zu gehen. Was halten Sie davon? Ja, klassische Zurabishvili. Schau, es ist jetzt fast wie ein Mandat, oder? dass sie fordert, dies zu institutionalisieren. Sie ist eine sehr schwierige Person. Als sie anfing, war sie in Frankreich ausgebildet. Ich glaube, sie wurde in Frankreich geboren oder ich bin mir nicht sicher, aber sie war französische Staatsbürgerin und baute ihre Karriere in Frankreich auf. Sie konnte sich ehrlich gesagt nicht wirklich mit ihren eigenen Leuten verstehen. 
Sie war so westlich geprägt. Auf persönlicher Ebene war sie immer als sehr unbeholfen bekannt, wenn es darum ging, sich mit ihrem eigenen Wahlvolk und dem georgischen Volk zu identifizieren. Zuerst verbündete sie sich mit Saakashvili, aber dann verbrannte sie die Brücken zu ihm, sodass Saakashvili sie entließ. Danach verbündete sie sich mit Ivanishvili. Das ist einer der Gründe, warum mir meine Kollegen hier sagen, dass die derzeitige Regierung gegen diesen pro-westlichen Präsidenten kämpft. Das ist eine falsche Erzählung. Sie konnte keinen gemeinsamen Nenner mit einem der pro-westlichsten Präsidenten, Saakashvili, und seinem Regime finden. Er wurde weithin als sehr pro-westlicher, liberaler Reformer anerkannt. Dennoch brach sie die Beziehungen zu ihm ab und verbündete sich mit Ivanishvili. Washington hat das nicht wirklich kommentiert. Ivanishvili ist der Mann hinter georgischer Traum. Er ist der starke Mann, dem vorgeworfen wird, pro-russisch und eine russische Marionette zu sein. Jetzt sprechen wir darüber, wie dieser Aspekt stark politisiert wird. Ivanishvili ist technisch gesehen ein Oligarch, um es mal so auszudrücken. Allerdings ist die Vorstellung, dass er Georgien direkt in die Arme des Kremls treibt, gelinde gesagt eine Übertreibung. Zu Rabishvilis Rolle war immer Konflikt beladen, da sie nicht in der Lage war, politische Koalitionen innerhalb ihrer Partei zu bilden, genau wie es bei Saakashvili der Fall war. Nun, es war Ivanishvili, der sich besonders bemüht hat, sie zur Präsidentin zu machen. Vielleicht ist sie zur Präsidentin machen nicht die richtige Art, die Situation zu analysieren, weil sie durch eine Wahl Präsidentin wurde. Die Menschen haben sie gewählt. Allerdings haben sie eine enorme Menge an finanziellem Kapital beigesteuert, um sicherzustellen, dass sie Präsidentin wurde. Als das geschah, waren Washington und Brüssel still, weil die Regierung zu Rabishvili nicht hinauswarf oder sie als pro-westlich oder anti-georgisch bezeichnete. Dann, als die Dinge zwischen ihr und dem georgischen Traum hitziger wurden, begann der Westen, die sich entwickelnde Kluft auszunutzen. Ich würde argumentieren, dass sie auf Grundlage der Verfassung eine symbolische Figur ist. Sie entscheidet nicht über die Außenpolitik Georgiens. An diesem Punkt ist es egal, was sie tut. Sie kann als Galionsfigur benutzt werden, um Georgien so aussehen zu lassen, als ob es sich mit ihren Mandaten und Scharten nicht dem russischen Lager angeschlossen hätte. Aber in Bezug auf eine konkrete Wirkung entscheidet sie nicht über die Politik. Ich denke, Brüssel und Washington verstehen das perfekt. Sie benutzen sie nur als Symbol, um die aktuelle Regierung unter Druck zu setzen. Sie agiert als Königin der pro-westlichen georgischen Außenpolitik. Hat sie sich inzwischen mit Ivanishvili zerstritten? Ja. Ja, und das ist im Grunde ihr Muster. Das ist mein Punkt. Ihre grundlegende Überlebensstrategie muss nun darin bestehen, ihre Prominenz als Präsidentin zu nutzen. Sie hofft, dass etwas passiert, das sie in eine Position katapultiert, die mit Saakashvili oder Ivanishvili vergleichbar ist, wo sie zur Oppositionsführerin werden und dann gewählt werden kann. Wenn das nicht passiert, könnte sie auf eine Art Maidan-ähnliche Bewegung abzielen. Im Jahr 2024, wenn etwas Ähnliches passiert, bei dem jemand entscheidet, wer der Führer der neuen Regierung wird, muss das im Moment die Begründung sein. Das ist im Grunde politisches Theater und sie will relevant bleiben. Das ist eine perfekte Gelegenheit für sie, dies zu tun. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich das beurteilen kann, denn Brüssel versteht, dass sie durch sie nicht viel erreichen können. Das Gesetz wurde bereits verabschiedet und sie ist nur eine symbolische Figur, die Brüssel nutzen kann, um zu behaupten, dass die einzige pro-westliche Politikerin, die in Georgien übrig geblieben ist, 
zu Rabishvili ist. Also dies ist Teil der falschen Erzählungen und Hysterie, die wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Hinter den Kulissen, ich möchte nicht verschwörerisch klingen, aber jeder versteht, dass Zurabishvili's Rolle immer noch von dieser Regierung abhängig ist. Wenn sie die nächste Wahl verliert, die meiner Meinung nach in fünf Jahren für die Präsidentschaft in Georgien stattfindet, wird das nicht viel ausmachen. Wann kam sie an die Macht? War es 2020? Ich glaube, es war so, aber zitieren Sie mich nicht darauf. Sie hat also nur noch etwa ein oder zwei Jahre in ihrer fünfjährigen Amtszeit. Ihre Position ist wirklich unwichtig. Wichtig ist, was der Premierminister tut. Und was wichtig ist, ist das, was Ivanishvili hinter den Kulissen tut. Wir müssen objektiv sein und anerkennen, dass dies auch viel berechtigte Kritik hervorgerufen hat. Ich habe immer gesagt, dass Ivanishvilis Rolle eine negative politische Stimmung in Georgien geschaffen hat, insbesondere aus der Perspektive von Washington und Brüssel. Aber Ivanishvili hat sich das selbst zuzuschreiben, weil es keine andere Wahl gab. Sarkashvili hat verloren und der georgische Traum, GD, kam an die Macht. Ohne Ivanishvili wäre GD nicht an der Macht gewesen. Um die Fortsetzung der Regierung zu gewährleisten, nutzte Ivanishvili seine enormen finanziellen Ressourcen, um die Macht zu konsolidieren. Da die Fortsetzung von Saakashvili zu diesem Zeitpunkt unerträglich war, waren die Menschen verzweifelt nach Veränderung. Nichtsdestotrotz, als Ivanishvili als Premierminister zurückkam, wurde er zuerst gewählt, dann ging er und dann kam er zurück. Diese ganze Situation schafft eine Aura und ein negatives Bild. Es scheint, als würde er irgendwo in einem Vorort, in einem Dorf in Georgien leben und sei korrupt, regiere das Land hinter den Kulissen. Aber politisch gesehen haben sie seit 2012 Wahlen gewonnen, sowohl Parlaments- als auch Kommunalwahlen. Daher glaube ich, dass der georgische Traum diese Krise überstehen und diesen Ansturm aus dem Westen überleben wird. Der nächste Schritt wäre, dass sie darauf achten, wie sie dieses Gesetz anwenden werden. Wenn sie anfangen, es zu missbrauchen und gegen die Zivilgesellschaft vorzugehen, und damit die Erwartungen oder Vorhersagen der pro-westlichen, neokonservativen, neoliberalen Kritiker erfüllen, werden sie politisch verlieren. Sie müssen sicherstellen, dass dies nicht passiert. Natürlich werden sie das Gesetz anwenden, aber es hängt davon ab, wie diplomatisch und liberal sie es im Hinblick auf Checks and Balances umsetzen. Hoffen wir das Beste und sehen wir, aber in dieser Hinsicht sind sie noch nicht über dem Berg. Aber dann möchte ich diesen Punkt abschließen, indem ich sage, Sie haben mich gefragt, ob ich denke, dass Sie das Gesetz so weit missbrauchen werden, dass eine weitere Rosenrevolution stattfinden wird. Nun, Sie vergessen Russlands Rolle in der Region, die heute unvergleichlich stärker ist als vor oder während 2008. Russland hat bereits ein Gesetz verabschiedet, das besagt, dass jegliche ernsthaften Anzeichen einer weiteren Farbrevolution in der Region ihnen einen Grund geben werden, militärisch einzugreifen und sie sofort zu stoppen. Daher sehe ich nicht, dass sich diese Situation weiter eskaliert. Im schlimmsten Fall, was wird Washington tun? Wenn Tiflis und Moskau einen gemeinsamen Nenner finden und Gespräche über die Wiederherstellung der Souveränität Georgiens als Gegenleistung für Georgiens Neutralität und Widerstand gegen westlichen Druck beginnen, was wird Washington tun? Wird Washington es sabotieren, sich heraushalten oder den Prozess unterstützen? Dies wird zeigen, was liberale Demokratie und das neoliberale System unter Washington wirklich bedeuten. Wir sollten ein Papier darüber schreiben, 
weil mir gerade klar wird, dass es enormes diplomatisches Potenzial und eine historische Parallele gibt, wenn Russland einen Prozess zur Normalisierung der Beziehungen zu Georgien beginnt und eine Lösung für diese beiden Provinzen findet. Das hätte enorme Auswirkungen darauf, wie die Situation in der Ukraine gelöst werden kann. Es gibt eine historische Parallele zu dem, was die Sowjetunion mit Österreich gemacht hat. Sie ignorierte Österreich vier oder fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, bis sie das Potenzial erkannte. Sie versuchte sogar Deutschland die Neutralität zu verkaufen, indem sie sagte, dass sie selbst unter Stalin ein vereintes Deutschland 1952 oder 1953 akzeptieren würden, wie in den Stalin-Notizen vermerkt. And ignored Austria and only in 55 after Stalin passed away. 1955, nach Stalins Tod, begannen einige Leute, darunter Khrushchev, zu erkennen, dass sie, wenn sie Österreichs Neutralität akzeptierten und eine Einigung erzielten, möglicherweise Deutschland beeinflussen könnten. Es war jedoch zu spät und es geschah nicht. In Georgien gibt es erhebliches Potenzial, ein diplomatisches Faktum zu schaffen, dass Russland bereit ist zu verhandeln und eine Lösung zu finden. Dies könnte die Hybris des Westens verringern. Russland konzentriert sich jedoch nicht auf öffentliche Botschaften, aber dies wäre ein diplomatischer Weg. Nein, weil die Menschen vor Ort in Georgia darüber sprechen. Bestimmte Experten und Journalisten haben es erwähnt und anekdotische Beweise dafür geliefert, dass solche Ideen im Umlauf sind. Sie sagen im Wesentlichen, dass dies genau der Grund ist, warum es in Georgia passiert ist. Das Gesetz war im Wesentlichen ein Vorwand, um unsere Sicherheitslage neu zu bewerten. Da der Westen keine angemessene Sicherheit bietet, müssen wir regional alles tun, um unsere Sicherheitsgarantien zu erhöhen, insbesondere in Bezug auf Russland. Wenn Georgien Russland versichern kann, dass es keine weiteren NATO-Erweiterungen geben wird und dass Farbrevolutionen in Tiflis verhindert werden. Und wenn Russland dies als Garantie ansieht, dann können wir auf Gegenseitigkeit eingehen. Dies würde Gespräche über die Wiedereingliederung von Südossetien und Abchasien in Georgien beinhalten, wobei sie als souveräne Einheiten innerhalb ihres soziokulturellen Kontexts Teil Georgiens wären, aber unter der georgischen Verfassung. Uh, but wenn das passiert, und das ist ein großes Wenn und noch ein langer Weg, ist es vernünftig anzunehmen, dass dies der Beginn dieses Prozesses sein könnte, falls er jemals zustande kommt. Der wahre Test wird sein, zu beobachten, was Amerika und Brüssel danach tun. In den letzten 30 Jahren haben sie darüber gesprochen, dass sie wollen, dass Georgien vollständig als unabhängiger Staat wiederhergestellt wird. Wenn Russland diesen Schlüssel in der Hand hält und viele Strategen glauben, dass es das tut, besonders jetzt, wo Moskau nicht mehr auf Washington hört, dann wird es ein strategischer Test sein, zu sehen, wie Washington reagiert. Ja, Washington hat leider eine Geschichte, solche Prozesse zu sabotieren, wie man am Minsker Prozess sehen kann. Wie ironisch wäre das? Wie zynisch wäre das, wenn alle herausfänden, dass es Washington war, das den Prozess sabotiert hat? Nun, das ist, was wir über die Ukraine und den Istanbuler Prozess wissen. Es ist sehr traurig, aber wir müssen mit diesen Realitäten umgehen und sie berücksichtigen. Ja, westliche Sabotage wäre definitiv etwas, das man in Betracht ziehen sollte. Leider ist diese Art von Prozess wahrscheinlich im Moment nicht bei der georgischen Allgemeinheit beliebt, oder? Die antirussischen Gefühle sind ziemlich stark, nicht wahr? Nun, sie werden überrascht sein. Antirussische Stimmungen sind insgesamt stark. Obwohl sie überwältigend wollen, dass Georgien der NATO beitritt, erkennt die Bevölkerung im Grunde, dass dies ein Traum ist. Wiederherstellung und Sicherheitsgarantien durch Abkommen mit Russland sind wichtiger, als darauf zu warten, dass die NATO kommt und Georgien schützt. 
uh, than waiting yeah. for yeah than waiting for NATO yeah. to come in. Clock yeah, what, 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 I, what I mean is, you know, all the way. Was ich meine ist, alles was der Westen oder Washington braucht, sind etwa 10 der Bevölkerung die Russland aus tiefstem Herzen hassen und bereit sind, auf die Straße zu gehen. Wenn man 200.000 Menschen auf der Straße hat, selbst wenn sie eine kleine Minderheit sind, können sie solche Prozesse entgleisen lassen. Das geht mir durch den Kopf. Das ist im Grunde die Hoffnung. Aber andererseits wird Russland das verhindern. Ja, aber auf diese Weise kann jeder Prozess entgleisen. Wie auch immer, wir befinden uns fest im Bereich der Vorstellung möglicher Zukünfte. Das ist alles hypothetisch, aber ich denke, wir müssen es aus analytischen Gründen untersuchen. Lascha, ich möchte Ihnen sehr für Ihre heutige Analyse und den Überblick danken. Wir werden widersprechen, wenn sich in Georgien etwas ergibt. Können die Leute Ihnen irgendwo auf Twitter folgen? Oder was ist der beste Weg, um auf dem Laufenden zu bleiben? Ich muss mein Konto weiterentwickeln. Ja, wir arbeiten daran. Wir werden sehen, was passiert. In Ordnung. In Ordnung. Vielen Dank, Lascha. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Pascal. Ich schätze dich. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.